সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপন ভুবনে আমাদের আজকের অতিথি শতাব্দী ওয়াদুদ কিছুদিন আগেই ডাক চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে এবং সেই চলচ্চিত্রটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে যাচ্ছে এবং সেই চলচ্চিত্রে আসলে অভিনয় করেছেন শতাব্দী ওয়াদুদ আমরা তার সাথে আজকে কথা বলতে চাই কেমন আছেন জি ভালো আপনি ভালো আছেন জি আমি ভালো আছি আমরা আসলে প্রথমেই যেটি জানতে চাই সেটি হচ্ছে ছোটবেলা থেকে আপনি কি অভিনেতাই হতে চেয়েছিলেন আসলে আমার অভিনয় জীবন শুরু ছোটবেলা থেকেই ছোটবেলা থেকে থিয়েটারের সাথে জড়িত এখনও জড়িত আছি কিন্তু হয় না আমাদের মতো মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে অনেক ধরনের ইচ্ছা ছিল একবার ইচ্ছা হয়েছিল পাইলট হব একটা পর্যায়ে ক্রিকেটার তারপরে সে দেখলাম যে ক্লাস এইট নাইন থেকে ইচ্ছাটা মনে প্রবল বলতে পারেন যে অভিনয় কেন্দ্রে কি যে অভিনেতা হতে চাই অভিনেতা হতে চাই কিন্তু মানে কি কারণে অভিনেতা হতে চেয়েছিলাম মানে অনেকে তো আছে যে সিনেমায় নায়ক দেখে নায়িকাকে দেখে যে আমি এরকম মানে অভিনয় করব এরকম কিছু নাকি কোনো পারিবারিক পরিমণ্ডলের কারণে পারিবারিক পরিমণ্ডলের তো একটা বিরাট সাপোর্ট ছিল আমার বাসায় এক ধরনের কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট মানে অ্যাক্টিভিটিস চলতো সবসময় আমার চাচা অভিনয় করেন তার কাছ থেকে দেখে শহীদুল আলম সাচ্চু এবং ওনার কাছ থেকে দেখে আরেকটা জিনিস মনে হচ্ছিল একমাত্র অভিনেতাই পারে সব কাজ করতে অন্য কেউ কিন্তু সেটা পারে না মানে অন্য কোনো প্রফেশনও সম্ভব না আমার যেমন ছোটোবেলায় পাইলট হতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি এখন অভিনয়ের কারণে হয়তো কোথাও লাগলে আমি ট্রেন চালাতে পারবো আমি সব কিছু অভিনেতা সব কিছু হওয়া সম্ভব এছাড়া অন্য কোনো প্রফেশনে সেটা সম্ভব না হয়তো এই কারণেই এই কারণেই হতে চেয়েছেন মানে যা যা হতে চেয়েছেন ছোটোবেলায় সব কিছুই অভিনয়ের সুবাদে অভিনয়ের সুবাদে এবং একটা পর্যায়ের পর দেখেছি এটা না অ্যাকচুয়ালি এন্ডলেস একটা জার্নি আমার এই জিনিসটা খুব আমাকে মানে ছোট বয়সে আমাকে খুব ভাবিয়েছে কেন এরকম কেন যে একটা লোক পড়ছে এক রকম সেই জিনিসটা আমি পড়ছি আরেক রকম ছয়শো কোটি মানুষ ছয়শো কোটি ভাবে তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করছে তো এই জিনিসটা আমাকে খুব মানে নাড়া দিয়েছিল যে না অভিনয় অভিনয় যদি করা যায় বা হতে পারি এখন ভাগ্য পরিক্রমায় এখন এটা আমার রিজিক আমার রুটি রুজি অভিনয় মানে নিশ্চয়ই খুব এনজয় করেন অবশ্যই অবশ্যই আমরা আসলে জানতে চাই মঞ্চের কথা মানে আপনি একাধারে মঞ্চে অভিনয় করেছেন টিভিতে অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন গেরিলাতে তো একেবারে মানে পুরস্কারই পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তো মানে এই মানে সব কিছু মিলিয়ে বা কোন জায়গাটাতে অভিনয় করতে আপনি বেশি কমফোর্ট ফিল করেন বা মানে বেশি ভালো লাগে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আমি মঞ্চের কথা বলবো আমি মঞ্চে অনেক বেশি কমফোর্ট কারণ আমার কারণে আমি এটা আসলে কি কারণে এটা বলি কিভাবে আমার যেহেতু প্র্যাকটিসটা মঞ্চ নিয়ে আমি দীর্ঘদিন মঞ্চে আছি থাকছি এবং শেষ দিন মানে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মঞ্চে কাজ করতে চাই মানে আমি মঞ্চে যাদের সাথে অভিনয় করছি তাদের সবাইকে আমি চিনি জানি এবং একটা জিনিস মঞ্চায়ন হবার আগে একটা নাটক দীর্ঘ সময় ধরে রিহার্সাল করা হয় কিন্তু দর্শকের সামনে যেটা আমরা করছি তখন তখন কিন্তু ওটা ভেরি ফার্স্ট টাইম দর্শকের সামনে মনে যে জীবনে প্রথমবার ঘটনাটা ঘটছে এই কারণেই মনে হয় মঞ্চের চ্যালেঞ্জটা আমার কাছে অনেক বেশি মনে হয় মানে একদম সরাসরি দর্শকের অনুভূতিটা বোঝা যায় এটাই কি আসলে কারণ যে মানে দর্শকের না সেটা তো একটা আছে যে পালস পাওয়া যায় দর্শকের পালস অন্ধকার হলে দর্শক বসে আছে তালি দিচ্ছে বা ইস আস এগুলো করছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে প্রতিটা নাটক আমরা হয়তো একটা নতুন মঞ্চ নাটক করবার আগে একশো দিন রিহার্সাল করি অনেকবার কিন্তু দর্শকের সামনে ওটা কিন্তু একবার প্রথমবার হচ্ছে এই প্রথম এর আগে এই ঘটনাটা ঘটেনি এই জায়গা থেকে একটা চ্যালেঞ্জ যে আমি প্রিটেন্ড করছি না আমি এই প্রথমবার ঘটছে দর্শকের সামনে ব্যাপারটা এই কারণে চ্যালেঞ্জ প্রথমবার আপনি কবে মঞ্চে উঠলেন মানে প্রথম নাটকটা কি ছিল আর সেই সময়ের আপনার অনুভূতিটাই বা কি ছিল সেই সময়ের অনুভূতির কথা বলতে গেলে এখন তো ভাবে বলতে পারবো না তো এটা সম্ভবত উনিশশো পঁচাশি সাল টোকাই বলে একটা নাটক করেছিলাম দীপক চৌধুরী চিটংয়ের ভদ্রলোক ওনার লেখা সুজল আলম সাচ্চুর ডিরেকশন আর্তনাথ থিয়েটারে তখন কাজ করতাম ওদের একটা শিশু বিভাগ ছিল ওই বিভাগের নাটক ছিল মহিলা সঙ্গীতে করেছিলাম এক টিকিটে দুইটি নাটক এবং তখন আসলে কি ওভাবে তো বুঝি নেই যে আমি এত বড় একটা জায়গায় এইভাবে কাজ করছি আমার বন্ধু বান্ধবরা সব ছিলাম এলাকা কেন্দ্রিক একটা দল ছিল নাটকের দল ওরা সবাই মিলে ওয়ান কাইন্ড অফ ফুর্তি করতে করতে নাটকটা করে ফেলা আর কি এখন বুঝতে পারি যে না ওই সময় আমি বাবা ব্যাপারটা গভীর তার মানে মঞ্চে উঠে কিছুই মনে হয়নি মানে একেবারে খুব এখন যে ভয়টা লাগে সেই ভয়টা তখন বুঝতেই তো পারিনি তখন একেবারেই শিশু কি নাটকে একদম প্রথমবার অভিনয় করেছিলেন আপনি একদম প্রথম যে অভিনয়টা করেছিলেন মানে কি চরিত্রে এবং ও ওটা ছিল টোকাই নাটক ওটা ছিল হকার রাজ্জাক ক্যারেক্টারের নাম রাজ্জাক ও তো পত্রিকা বিলি করত পত্রিকার হকার ছিল আচ্ছা আমরা একটু কাহিনীটা শুনতে চাই মানে আপনার যে চরিত্রটা মানে কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেটা একটু জানতে চাই আসলে বললাম না যে ওভাবে তো বলতে পারবো না
রাজ্যকের ক্যারেক্টারটা ছিল ও হচ্ছে টোকাই সবাই টোকাই রাস্তার একদম পথ শিশু কিন্তু ও পত্রিকা বিক্রি করে এবং ওদের খুব শখ একদিন চার পাঁচটা বন্ধু একজন ছিল বুটপালি সলা আর একজন হলো হোটেলে পানি সাপ্লাই দেয় এবং ওদের খুব শখ ছিল যে আমরা একদিন টাকা জমাবো টাকা জমিয়ে আমরা একটা ভালো হোটেলে দামি হোটেলে খাবো এটাই ছিল মূল কনসেপ্ট যার যার পার্সপেকটিভ থেকে দেখা যেত যে আমি পত্রিকা বিক্রি করে পত্রিকার সাথে আরও কিছু এবং কোনো বাসার আপাকে বলছে যে আপা আপনার পুরান পেপারগুলো যখন বেশা দিবেন আমারে দিয়েন এই টাইপের সুন্দরই ছিল প্রথম কাজ শৈশবের কোনো বিশেষ স্মৃতি যেটি মানে আপনার খুব মনে পড়ে বা পরবর্তী জীবনে যেটি আসলে মানে কাজে লেগেছে সে দুঃখের হোক বা সুখের হোক মানুষের তো এরকম থাকে আমরা একটু জানতে চাই শৈশবের স্মৃতি বলতে গেলে শৈশবের খুব স্মৃতি যেটা আমার কলোনি কেন্দ্রিক বড় হয়েছি আমরা কলোনিতে বাবা সরকারি চাকরি করতেন সে কারণে কলোনিতে থাকা আমার যে পরিমণ্ডন ছিল আশপাশের যে বাসা বন্ধু বান্ধব বড় ভাই ছোট ভাই সবার ক্ষেত্রেই যেটা হয়েছে আমার যে আমি তাদের কাছ থেকে খুব পেয়েছি তারাও হয়তো আমার কাছ থেকে পেয়েছেন এবং একটা সময় এখন যেটা দেখা যায় না প্রায় তখন কিন্তু প্রতিটা পাঁচটা বাসায় আপনি খোঁজ নেবেন তিনটা বাসায় হারমোনিয়াম আছে বোনরা গান করে ভাইটা তবলা বাজায় কেউ স্ট্যাম্প কালেকশন করে এখন কিন্তু যেটা খুব অনুপস্থিত সো আমি ওই সময়টা খুব মিস করি কলোনির ওই টাইমটা যে আমরা সবাই সবাইকে চিনতাম জানতাম ভালো মন্দ কারো বাসায় কোনো ক্রাইসিস হলো বা আমার বাসায় কোনো গেস্ট এসেছে আমরা বাসায় নেই সেক্ষেত্রে দেখা গেলো পাশের বাসায় বসতে দিচ্ছে এখন বিশ্বাসের ওই জায়গাটাও নষ্ট হয়ে গেছে ওই ছোটোবেলায় যে বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে বড় হয়েছি ওই এখন আমার ছেলের জন্য বা পরবর্তী জেনারেশনগুলোর এই বিশ্বাসের জায়গাটা খুব আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোই কিন্তু খারাপ দিকগুলোর ফলাফল বেশি ভোগ করি প্রথম বিশ্ব কিন্তু ফলাফল ভোগ করে না এটা আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ মানুষ বেড়েছে মানুষের নিড চেঞ্জ হয়েছে এবং স্পর্শকাতর কিন্তু খুব বেশি এখন আমরা কিছু হলেই রিয়াক্ট করি কিছু হলেই রিয়াক্ট করি আগে কিন্তু এরকম ছিল না মানে সহজভাবে সবাই সব শুনতো জানতো বলতো এখন কিন্তু একেবারে ওরকম নেই আমরা একটা প্রশ্ন না করলেই নয় জি আমার মনে হয় আপনি বহুবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন সেটি হচ্ছে আপনারা তিন ভাই শতাব্দীয় বদত সমাপ্তি এবং অদিতি এবং তিনটি নামই আসলে মেয়েদের নাম যে কেউ যদি মানে এমনি শুনে মনে করবে মেয়েদের নাম মানে এই নামের আসলে কারণটা কি আমাদের নামগুলো রেখেছেন আমাদের বাবা তাদের খুব মেয়ের শখ ছিল কিন্তু আনফরচুনেটলি ঈশ্বর চাননি যে তোমাদের মেয়ে হোক যে কারণে এখন আমাদের তিন ভাইয়ের বউরা তাদের কাছে খুব প্রায়োরিটি পায় খুব আদর মানে যা বলে তারা সব কিছু হয় তাদের খুব মেয়ের শখ ছিল এ কারণেই শতাব্দী সমাপ্তি অদিতি এবং তখন হয়তো ওই যে চিকিৎসা বিজ্ঞান এতটা উন্নত ছিল না এখন তো আগেই জানা যায় যে কি বাবু আছে পেটে তখন ওরকম ছিল না দেখে হয়তো ওই যে নাম ঠিক করে রেখেছে শতাব্দী হ্যাঁ আগে থেকে নাম ঠিক করা ছিল এ কারণেই হয়েছে আমরা একটু আপনার পরিবারের কথায় যাব ভাবির কথা শুনবো কিন্তু তার আগে আমাদের একটি বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক থাকুন আপন ভুবনে ফিরছি শতাব্দী ওয়াদিদের সাথে দর্শক আছেন আপন ভুবনে আমাদের সাথে আছেন শতাব্দী বাদত তার সাথে কথা বলছিলাম তার পারিবারিক জীবন নিয়ে আসলে আপনার কাছে যেটি জানতে চাই সেটি হচ্ছে ভাবি কি করেন এবং ভাবির সাথে বোঝাপড়াটা আপনার কেমন আপনি তো একদম নাটকে থাকতেন আপনার কোনো শিডিউল নেই সকালে আসলেন না রাতে ফিরলেন না এটা নিয়ে কোনো ধরনের ঝামেলা হয় কিনা না আসলে এটা নিয়ে ঝামেলা হয় না কারণ ওর পরিবারের লোকজন নাটকের সাথে জড়িত ওর বাবা সোলাইমান খোকা উনি আমাদের সিনিয়র অ্যাক্টর যিনি বাংলাদেশ বেতারে নাটক নির্দেশনা দিয়েছেন অভিনয় করছেন এখন অভিনয় করেন আর ভাবি নিজেও তো বোধহয় নাচেন হ্যাঁ উনি হচ্ছেন স্নাতা শারিন আমার সহধর্মিনীর নাম উনি কত্থক নাচ করেন শিবলি মোহাম্মদ স্বামী মারানি পার স্টুডেন্ট নৃত্যাঞ্চল নামে একটা মানে নাচের সংগঠনের সাথে জড়িত আর পাশাপাশি একটা সরকারি একটা ইংরেজি স্কুলে শিক্ষকতা করেন এই হচ্ছে আর আমাদের এটা হয় না কারণ ওর বাবা ভাই যখন ওর ভাই হচ্ছে পান্থশারিয়ার নাট্যকার আমাদের বন্ধু মানুষ আর ও জানে যে আসলে নাটকের ব্যাপারটা এরকম থিয়েটারের ব্যাপারটা এরকম আর ও নিজেও যেহেতু একটা সেগমেন্টে কাজ করে নাচের ইসে তখন আমি জানি ওর আর্টসটা কেমন তাগিদটা কেমন ও আমারটা কিন্তু জানে অনেক স্যাক্রিফাইস করে আমার জন্য যেমন আমি অনেক আমার ফ্যামিলির পার্টিতে যেতে পারি না তখন আমি তুমি যাও বাবুকে নিয়ে যাও বাবুকে নিয়ে যাও 
তোমরা আমি যাব সবাই তোমার কথা জিজ্ঞেস করবে এটা আমার বারবার একই आंसर দিতে ভালো লাগে না তুমি ব্যস্ত এই সে তো এইগুলো নেই এগুলো তো থাকবেই ফ্যামিলিতে এটা আসলে সব ফ্যামিলিতেই কম আর বেশি কিন্তু আমি আবার খুব আনন্দিত কেন জানেন শুধু হাউস ওয়াইফ হলে ঝামেলা সারা দিন বাসায় বসে থেকে তখন ওর বিরক্তিটা অনেক বেশি হতো ও যেহেতু নাচ নিয়েও ব্যস্ত তারপরে স্কুলে চাকরি করে সবকিছু মিলে ওরও সময়টা কেটে যায় ব্যস্ততায় সো খুচরা হ্যাপাগুলো আমাদের নেই ছোটবেলায় তো আপনি মঞ্চে অভিনয় করেছেন অভিনয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন মানে আপনার ইন্সপিরেশনটা কি ছিল বাবা মা চাচা নাকি এমনি 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 হয়ে গেছে আমার ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে আমি আসলে ওই যে বললাম না যে কলোনি কেন্দ্রিক আমাদের এক ধরনের ই ছিল তো সবাই যাচ্ছে আমিও গিয়েছি তখন অনেকটা পিকনিক মুড বা গেলে এরকম বিস্কুট খেতে দেয় চকলেট দেয় বা আড্ডা গান করি এলাকায় মঞ্চায়ন হয় আর বাসা থেকে একটা বড় সাপোর্ট ছিল যেমন ইন্ডিয়ান হাই কমিশন ছিল তখন ধানমন্ডি দুই নম্বর রোডে ছোটোবেলায় বাবা মামার সাথে আমি প্রচুর মুভি দেখেছি ওইখানে গিয়ে গিয়ে আমি বড় ছেলে ছিলাম আমাকে নিয়ে যেত সমাপ্তি বেশি ছোট ছিল ওকে নিয়ে যেত দাদির কাছে রেখে যেত আমি তাদের সাথে যে অপুর সংসার পথের পাঁচালে এই টাইপের মুভিগুলো গুপি গাইন বাঘা বাইন একদম খুব ছোটোবেলায় দেখেছি এবং দেখে যেটা হয়েছে যে তখন হয়তো আমার মাথায় গেঁথে গেছে যে আমাকে এই কাজটা করতে হবে অবচেতন মনে আমি জানি না আর তারপরে যখন দেখলাম এলাকায় এরকম একটা ব্যাপার আছে সবাই কম বেশি গান বাজনা করতে পারে কেউ কেউ অভিনয়ের আগ্রহী কেউ খেলাধুলা করছে তো আমার মনে হলো যে আমিও খেলাধুলা করেছি কেন নয় আমি যদি এই জিনিসটা পারি তা আমার করতে কোনো অসুবিধা নেই বাসা থেকে কখনো বাধা দেওয়া হয়নি কখনো পড়াশোনার জন্য জোর করে নাই নাটক থিয়েটার করছি এটার জন্য কখনো বাধা দেয়নি খালি বাবা বলতেন যে যেটাই করো জীবন কিন্তু তোমার একটাই জীবন তুমি কি করবো বুঝে করো সেই একটাই জীবনকে আপনি খুব ভালো মতো কাজে লাগিয়েছেন এই যে আপনি এত ভালো অভিনয় করেন এই মানে এর কারণটা কি মানে কিভাবে আপনি পারেন আসলে এটা সবার পক্ষে হয়তো সম্ভব যদি একটু प्रिपरेशन থাকে একটু সতর্ক হয়ে অভিনয় করে তাহলে এটা আমার মনে হয় সবার পক্ষে সম্ভব আমাদের এখন রিয়েলিটির কারণে এত ব্যস্ততা আমাদের আমাদের স্ক্রিপ্ট পড়ার সময় নাকি পায় না অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীরা বলে তা আমি এটা ঘোর বিরোধিতা করি আমি স্ক্রিপ্ট পড়া ছাড়া কোথাও যাইনি আপনার যদি সদিচ্ছা থাকে আপনি কেন পড়তে পারবেন না একটা স্ক্রিপ্ট তো আপনাকে এর মোটা পাণ্ডুলিপি ডিকশনারির মতো বই দেওয়া হচ্ছে না বিশ পঁচিশ পাতার একটা স্ক্রিপ্ট দেওয়া হচ্ছে আপনি কেন পড়তে পারবেন না ভাই এবং এটা এসে বলে আবার ক্রেডিট নিয়ে বলে যে আমি তো স্ক্রিপ্টে পড়তে পারিনি জানো এটা হয়েছে ওটা হয়েছে এটা বলার কিছু নেই তো আপনার কাজ এটা আপনি কাজে প্রিপারেশন ছাড়া আসবেন কেন এটা এসে আবার আপনি হাসতে হাসতে বলছেন এই ব্যাপারগুলো খুব বেদনাদায়ক আমার মনে হয় ভালো অভিনয় চাইলে সবাই করতে পারে একটু মনোযোগী একটু সতর্ক হয়ে করতে হবে কারণ আমরা অভিনয় করতে গিয়ে অনেকে মুখস্থ কথা বলি আপনি আমাকে এখন একটা প্রশ্ন করছেন পরের প্রশ্নটা কী হবে আমি তো জানি না আপনি কোন প্রশ্নটা করতে আমি তো জানি না আমি যদি আগে থেকেই সেট করে রাখি আমি এরপর বলবো আমার নাম শতাব্দী অত আমি ইস্কাটন থাকি তাহলে কিন্তু আপনার প্রশ্নটা না শুনিয়ে আমি অ্যান্সার দেওয়া হবে আমরা ওইটা করি আমরা মানে আগের থেকে রেডি হয়ে থাকি কিউয়ের জন্য ওয়েট করি কথাগুলো বলি শুনে কথা বললেই কিন্তু ভালো অভিনয় করা যায় আমরা অভিনয়ের সময় শুনি না আমার সব অভিনেতা কী বলছেন এটা মানে এখন তো মানে আগে যেরকম মঞ্চের একটা খুব প্রচলন ছিল এখন সেই মঞ্চের প্রতি যে ডেডিকেশন বা মঞ্চে কাজ করার প্রতি আগ্রহ সেটা কমে যাচ্ছে মানে এই কথাটা বলছে এই কারণে যে মঞ্চে অভিনয় করলেই ভালো অভিনয় করা যায় এরকম একটি প্রচলিত ধারণাও কিন্তু মানে রয়েছে তো এই মঞ্চে যাওয়ার প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণে কি মানুষের অভিনয়ের যে কোয়ালিটি আর কি সেটি কমে যাচ্ছে আসলে মঞ্চের কথাটা বলা হয় কেন আমাদের দেশে তো ওইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান নাই অভিনয় শেখার জন্য এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হচ্ছে বা কয়েকটা থিয়েটার স্কুল আছে তো সেখানে মঞ্চ আপনার অভিনেতার কাজ কিন্তু প্রতিদিন প্রতিদিনই বিভিন্ন রকম টাইপের চর্চার ভেতর থাকতে হয় সেখানে বলা হয় যে মঞ্চটাকে আমাদের যেহেতু প্রতিষ্ঠান নেই সো মঞ্চ থেকে যারা আসবেন তারাই প্র্যাকটিসটা তো জানেন আমি আজকে রিকশালা হলাম কালকে হয়তো কর্পোরেট একজন বিশাল হিউজ পরের দিন দেবেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট তো প্রত্যেকটা চরিত্র তো আমি একরকম না আলাদা আলাদা এই আলাদা করার বিষয়টা মঞ্চে একদম হাতে কলমে শেখানো হয় নিশ্চয়ই এই মঞ্চ নিয়ে আবার আসবো আমাদেরকে আবার একটি বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক থাকুন আপন পিপনে ফিরছি একটু পরে দর্শক দেখছেন আপন ভুবন আমাদের সাথে আছেন অভিনেতা শতাব্দী ওবাদ আসলে আপনার সাথে মঞ্চ নিয়ে কথা হচ্ছিল তো সেই মঞ্চের প্রতি আগ্রহ কি এখন মানুষের আছে আগের মতো মানুষ এবং দর্শকদেরও মানে মানুষের আছে আগ্রহ কারণ আমার দলে তো আমি দেখি যে প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি জন নিয়মিত কর্মী যারা রেগুলার আসছেন 
সে ক্ষেত্রে দর্শকেরও আগ্রহ আছে কিন্তু আমাদের হয়েছে কি যে লোকেশনটা খুব বড় একটা আমাদের এই ঢাকা শহরে দুই থেকে আড়াই কোটি মানুষ থাকেন আমাদের থিয়েটার হল মাত্র দুইটা তিনটা কিন্তু সেগুলো হাউসফুল করতেও আমাদের কিন্তু একদম গলত ধর্ম হতে হয় সেক্ষেত্রে আমি বলবো মানুষের আগ্রহ কমে গেছে বা যানজটের কারণে উত্তরা থেকে মানুষ সেগুন বাগিচা শিল্পকলা একাডেমি থিয়েটার দেখতে যাবে না তিন ঘন্টা রাস্তায় বসে থেকে তখন মুডটাই থাকে না সো এইটা যদি করা যেত যে উপশহরগুলোতেও যদি থিয়েটার হল অ্যারেঞ্জ করা তারপরে সেখানে হয়তো দর্শকরা আসতো সেই কথা বলতে গেলে দর্শক আগের চেয়ে কমেছে থিয়েটারের দর্শক দর্শক যাচ্ছে না এবং থিয়েটারের মান নিয়েও প্রশ্ন আছে ভালো খারাপ দুই রকম হচ্ছে আর থিয়েটার কর্মীদের কথা যদি বলেন তাহলে বলবো অনেক বেশি অস্থিরতা আসছে খুব কম সময় নিয়ে একটা বছর দিয়েই সে জাম্প করে ওই জায়গায় চলে যেতে চাচ্ছে কিন্তু সেটা তো সম্ভব না ওই মঞ্চ থেকে আপনি টিভি অভিনয় অভিনয় কিভাবে আসলেন মানে কত সালে মঞ্চ বিরানব্বইয়ের দিকে বোধ হয় আপনার একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল এরপর টিভি অভিনেতা হলেন টেলিভিশনে প্রথম আসা আমার বিরানব্বই সালে ক্ষমা হারুন প্রযোজক ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটা নাটক সংকিত পথযাত্রা তখন সাচ্চু ভাই নাটকটি অভিনয় করেছিলেন শহীদুল আলম সাচ্চু উনি আমাদের তখন আর্তনাথ থিয়েটার পরে দলের নাম চেঞ্জ হয়েছে আর্তনাথ থেকে আমরা যারা ছিলাম শিশু শিল্পীরা সবাইকে ধরে নিয়ে আসলো বাসে উঠালো বললো চলো বিটিভিতে যেতে হবে আমরা বিটিভি ঘুরবো দেখবো আসলো আমাদের কি করতে হবে গ্রামের একটা স্কুলের আমরা সব ছাত্র আমাদের ছয় সাতটা সিন হয়েছিল আমরা সবাই ছাত্র ওইখানে সমাপ্তি একটা বড় কাস্টিংয়ে অভিনয় করেছিল ওটা হচ্ছে টেলিভিশনে প্রথম আমার অভিনয় তারপরে দীর্ঘ বিরতি বিরতি মানে তখন আসলে ইউ ছিল যে না টেলিভিশনে কাজ করবো না আমাদের সময় আমাদের মিসগাইডেড করা হয়েছে বড়রা আমাদের মিসগাইডেড করেছেন আমাদের বড়রা টেলিভিশনে কাজ করলে নষ্ট হয়ে যায় এটা হয় ওটা হয় অনেক ধরনের কারণ তারাও কনফিউজড ছিল তারা যে ইচ্ছাকৃত করেছে তা না মানে তারপরে এসে নুরুল আলম আতিকের সাইকেলের ডানা করলাম মানে আটানব্বই সালে ওইটা হচ্ছে ছয় বছর হ্যাঁ মানে ওইভাবে তো আসে না যে দল থেকে বলছে বড় ভাই সবাই চলো হই হই করতে করতে এসে বাংলাদেশ টেলিভিশন দেখা হলো অভিনয় করা হলো তারপরে নুরুল আলম আতিকের সাইকেলের ডানা করলাম ওটাও বিটিভিতে অনয় হয়েছিল তারপরে তো নিয়মিত অভিনয় করছি টেলিভিশনে প্রথম যখন অভিনয় করলেন মানে মঞ্চের নাটকটা তো একরকম সামনে দর্শক অন্যরকম লাইট আর টেলিভিশন তো একদম ক্যামেরা মানে অন্য রকম একটা পরিবেশ কিছু মনে হয়েছিল কোনো পার্থক্য হ্যাঁ যখন ওই যে রোলিং বলার পর বিটিভিতে তিন ক্যামেরা রোলিং কোয়াইট স্ট্যান্ড বাই অ্যাকশন সব আশপাশ চুপ হয়ে গেল ওই জিনিসটা খুব ভীতিকর যে এতক্ষণ কথা বলছিলাম নর্মাল হা হা হি করছে হঠাৎ সাইলেন্স এবং ওই সাইলেন্সে আবার সামনে ক্যামেরা কি করব ক্যামেরার দিকে তাকানো যাবে না মানে সব কিছু মিলে একটা এলোমেলো অবস্থা এবং ভাগ্যিস ওই আশেপাশে বন্ধু বান্ধবরাই ছিল নিজের দলের ছেলে পেলে ছিল তাই পার পেয়ে গেছে নাহলে তো বিপদে পড়তে হতো একইভাবে মানে এই টেলিভিশন থেকে আপনি যখন চলচ্চিত্রে আসলেন আটানব্বই এর পরে আবার আসলেন নিরানব্বইতে তো আপনি একদম চলচ্চিত্রেই অভিনয় করলেন তো চলচ্চিত্রের সাথে টেলিভিশনের কোনো পার্থক্য বা মঞ্চের সাথে কোনো सामने সিনেমার ক্ষেত্রে যেটা লার্জার দেন লাইভ সব কিছু একটু বেশি বেশি করতে হবে টেলিভিশনে যেহেতু ড্রয়িং রুম মিডিয়াম একটু কম কম করতে হবে আপনার এক্সপ্রেশন থেকে শুরু করে সব কিছুই আর আমার শুরু হয়েছিল সিক্সটিন এম এম এ মানে করতে গিয়ে তখন ওই ক্যামেরা রোল দেওয়ার পর ক্যাট 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 আওয়াজ হয় থার্টি ফাইভ যে আওয়াজটা ক্যামেরার রোলিং চলার সময় ওই আওয়াজটা শুনে খুব ভয় পেয়েছিলাম আওয়াজ হচ্ছে মানে অভিনয় করব তারপর তো হলো ফুল কুমার খুব ভালো একটা মুভি হয়েছিল করেছি এটা মানে খুব মানুষজন খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে बांगलेश তখন আমরা আড্ডা দিতে এলিফেন্ট রোডে ওদের অফিস ছিল আড্ডার এসে চলো না আমরা শহীদুল ঝুরির ফুল কুমার গল্পটা করি হ্যাঁ চলো তাহলে কেমনে কেমনে কি কাস্টিং আড্ডা মারতে পারতি তাহলে তুই এটা করবি তুই এটা করবি এটা এটা তাহলে কে সুমিতা দেবী অভিনয় করবেন একটা ক্যারেক্টারে এরকম হয়ে বাদ কিন্তু টাকা পয়সা কী হবে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার তো সিক্সটিন এম এম এ করবো তখন বলা হলো যে কেউ টাকা নেবে না আর্টিস্টটা কেউ টাকা নেবে না আমরা 
আমরা কেউ টাকা নিব না কিন্তু ক্যামেরাম্যান টানতে হবে বাইরে থেকে ওরা আতিক ভেদের পুনার এক বন্ধু ছিল সমীরণ দত্ত গেরিলা তারপরে মেহের যে ক্যামেরা চালিয়েছেন ওটা সমীরণের সাথে প্রথম কাজ তো ওইভাবে ওইভাবেই হয়ে গেছে আর কি ওই যে দোস্ত বন্ধুরা চল করি জার্নি আমরা ষোলো দিন না সতেরো দিন শুট করেছিলাম ওটার ডিউরেশন ছিল হইলো ফর্টি টু মিনিটস ষোলো সতেরো দিন একদম ফুল ফ্লেজেড সিনেমা পুরনো ঢাকার একটা গল্প পুরনো ঢাকার একটা গল্প একটা ডিভোর্সি মেয়ে ওই এলাকা পুরনো ঢাকায় আসে আর তার প্রেমে পরে এক ছেলে এলাকার গুন্ডা সে তিন ভাই আবু হাবু সফি আমি আজাদ আবুল কালাম আর সাহেদ ইকবাল করেছিলাম আমরা তিন ভাই এবং মানে একটা একা মেয়ে যে আমাদের সোসাইটিতে বিভিন্নভাবে ট্র্যাপড বিভিন্ন রকম ক্রাইসিস হয় কিন্তু সে ফাইটব্যাক করে এটা নিয়েই গল্প তো আমরা ছিলাম ওই তিন ভাইয়ের এক ভাই লিডিং রোল ছিল এবং ভালো হয়েছিল সিনেমাটা খুব এরপরে আপনি বেশ কয়েকটি সিনেমা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেমন মেহেরজান করলেন গেদিলা করলেন বাপজানের বায়োস্কোপ এবং একদম मुक्तिजुद्धुदे এছাড়া আমাদের অনেক ধরনের ঝামেলা আছে দেশে এটা নাই ওটা নাই কিন্তু এই দুইটা জিনিসকে আমরা গর্ববোধ করতে পারি সো আমার মনে হয় অভিনেতা হিসেবে আমার জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধকে যত বেশি প্রমোট করা যায় বিভিন্নভাবে আমি একই ক্যারেক্টার সব জায়গায় করছি না বিভিন্ন ক্যারেক্টার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেখান থেকে আমি আমার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধ আমার কাছে একটু সেন্সিটিভ বিষয় আমি খুব মানে করলে ঠিকঠাক মতো করতে চাই না করলে না शतब्दी